seria Heitor Gomes o melhor baixista do Charlie Brown Jr.? Porque entre ele e o Champion, acho que eu gosto mais do... Vamos ver se as linhas de baixo deles são tão boas mesmo como vocês falam e eu decido depois. Mano, imagina te amarem pra entrar numa banda que o baixista antigo era tipo o champignon. Inclusive, eu fiz um vídeo muito legal sobre ele, ó. O link tá aqui na card. Minhas pernas iam ficar tremendo, sei lá, uns dois a três meses. Mas ele entrou e representou demais. Estão altas linhas cabulosas mesmo nos três discos de estúdio que ele gravou com o Charlie Brown. Então, além de lutar pelo que é meu, só no primeiro disco ele já chegou com o Senhor do Tempo, que tem altos teppings, tem aula no canal. Tem também o nosso blues com uma linha de baixo muito bom gosto e um solo incrível. A música Liberdade, acima de tudo também, sugerida pelo Igalski Souzavit. Falando em Slap, você tá ligado que agora tem o canal Cifra Club Baixo. Então já se inscreve aí e venha fazer parte da comunidade mais legal da internet. Vai ter muito conteúdo de Slap. O link, ó, tá aqui na descrição. E agora eu vou tocar a música que eu mais gosto do disco. Já no segundo disco com o Charlie Brown Jr., o Heitor lançou mais um tanto de pedrada. Começando com Pontes Indestrutíveis, mas essa eu não vou tocar nesse vídeo. Então bora de Não Vive em Vão. <música> Só duas músicas desse disco foi bem complicado, porque o Heitor é realmente muito criativo. Então é muito fácil encontrar linhas bem desenhadas como em uma criança com seu olhar, groveiras como em Liberdade é tudo, ou até a música que só tem o baixo, velho, dá uma vontade de tocar ela completa aqui. Quem é fã de Café Foundation? É, eu falei que ia escolher duas músicas, mas acho que não tocar isso é um crime, né? Para mostrar outra música do disco, eu vou aceitar a sugestão do Rian Costa. Agora só falta o terceiro disco dele com a banda, o que significa mais ou menos que o vídeo está quase no final. <risos> Mentira! Por isso, deixe seu like, se inscreve no canal e me responde. Qual a música do Charlie Brown precisa ter aula de baixo aqui no canal? E ó, vamos concordar que o Camisa 10 é o melhor disco da banda? Foi extremamente complicado separar as músicas desse disco porque tem de tudo. Tem uns reggae gruvadaços, tipo, inabalavelmente, dobras de solo com a guitarra, tipo, o dom, a inteligência e a voz, e claro, slap, acordes e mais um tanto de tapping como na... Puro Sangue. Difícil agora é escolher entre o solo de Me Encontro ou a intro de Viver de Sol, mas essa intro é linda demais, então ganhou, na minha opinião. Fácil de ser o champion, mas o Heitor entrou na banda e fez sucesso demais, criando altas linhas doidas de baixo. Sempre com muita técnica e muito bom gosto. E mano, ele saiu da banda e ainda entrou pro CPM 22 e ganhou o melhor prêmio de todos. O título de campeão do Rock Gold. Blasto no sangue frio! Mas agora vamos responder de uma vez por todas. Quem é melhor? Heitor Gomes ou o champion? Eu quero ver a resposta de vocês ó, nos comentários. Porque se me perguntarem, a resposta é o... O Fli. Se bem que eu acho que o Flea nem toca esse trem aqui, não. Ah. 